শিক্ষার্থীরা আমি ডক্টর অহিতা সুলতানা সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান ফিজিওলজি বিভাগ শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ বরিশাল তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার এই সহজ সরল বাংলা ভাষায় ফিজিওলজি শিক্ষার ক্লাস ফিজিওলজির গল্প কথায় আজকে আমরা কথা বলবো শক নিয়ে হোয়াট ইজ শক শক কি জিনিস শক হচ্ছে ইনএডুকেট ব্লাড ফ্লো হওয়ার কারণে কোন একটা বডির একটা পার্টে যখন ইনএডুকেট ব্লাড ফ্লো হয় তখন টু লিটেল অক্সিজেন অর্থাৎ অক্সিজেন কমে যাওয়া এবং নিউট্রিয়েন্টস কমে যাওয়ার জন্য টিস্যুতে যে অবস্থাটা সৃষ্টি হয় সেটাকে আমরা বলছি শক তাহলে শকের সংজ্ঞাটা যদি আমরা দেখি তাহলে কি ইজ জেনারেলাইজড ইনএডুকুয়েট ব্লাড ফ্লো শক মিন্স জেনারেলাইজড ইনএডুকুয়েট ব্লাড ফ্লো থ্রু দ্য বডি টু দ্য এক্সটেন্ড টু দ্যাট এক্সটেন্ড অর্থাৎ সে পর্যন্ত দ্য বডি টিস্যু আর ড্যামেজড টিস্যুগুলো ড্যামেজড হবে বিকজ অফ টু লিটল ব্লাড ফ্লো স্পেশালি বিকজ অফ টু লিটল অক্সিজেন অ্যান্ড নিউট্রিয়েন্টস ডেলিভার টু দ্য টিস্যু সেলস কি বলছে শখ হচ্ছে একটা জেনারেলাইজড অবস্থা যেটা একটা স্টেট যেখানে জেনারেলাইজড ইনএডুকেট ব্লাড ফ্লো জন্য অর্থাৎ অতটা পরিমাণ ব্লাড ফ্লো কম হবে যেটাতে হচ্ছে অক্সিজেন এবং নিউট্রিয়েন্টস দুটো অনেক অনেক কমে যাবে সাপ্লাই টিস্যুতে যার ফলে যে অবস্থাটা হচ্ছে এই যে হচ্ছে টু লিটল ব্লাড ফ্লো হচ্ছে টিস্যুর মধ্যে এটাকে আমরা বলছি শক শক আমরা কি কত প্রকার আছে শক সবগুলো যদি আমরা অ্যাভারেন্সলি এক টার্নে ভাগ ভাগ করি তাহলে ক্লাসিফাই করি তাহলে আমরা প্রথম পাব যেটা সেটা হচ্ছে সবচেয়ে কমন যেটা সেটা হচ্ছে হাইপোভলোমিক শক শক হাইপোভলোমিক শক অর্থাৎ তাহলে ভুল হয়ে যাচ্ছে ভলিউম কমে গিয়ে যে শকটা হবে সেটাকে আমরা বলছি হাইপো ভলিউমিক শক তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কার্ডিওজেনিক শক অর্থাৎ কার্ডিয়ার কারণে যেহেতু কার্ড এক হার্ট একটা পাম্পিং মেশিন সেই পাম্পে যদি সমস্যা হয় তাহলে কোনোখানে ব্লাড ফ্লো কেন কম যেতে পারে এটা আগে যদি আমরা একটু চিন্তা করি আমরা বলেছিলাম যে কি কেন কখন কোথায় এই উত্তরে ফিজিওলজি পাওয়া যায় তো সেইখান থেকে আমরা যদি একটু চিন্তা করি যে কি কারণে ওই জায়গাটায় ইনএডুকেট ব্লাড ফ্লো হবে প্রথম কারণ হচ্ছে যে যদি আমার যে ব্লাডের যে ভলিউম সে ভলিউমটা যদি কমে যায় তাহলে সেটা হবে হাইপোভলিউমিক শক আর একটা কিছু ভলিউম ঠিক আছে কিন্তু যে পাম্প করছে পাম্প করে যে পাঠাচ্ছে সেই পাঠানোর যে মেশিন যে হার্ট এই হার্টে যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে ওটাকে আমরা বলছি কার্ডিওজেনিক শক এখন কার্ডিওজেনিক শক আরেক জিনিস আছে সেটা হচ্ছে আমার এই হার্টও ভালো আছে ভলিউমও ঠিক আছে কিন্তু নিউরোলজিক্যাল কোনো কারণে হঠাৎ আমার যে সিগনাল এই পাম্পিং করা বেশ সিম্পেথেটিক স্টিমুলেশন যদি কাজ না করে প্যারাসিম্পেথেটিক ইফেক্ট যদি বেশি হচ্ছে সেইটার কারণে যদি আমার হচ্ছে এই নিউরাল যদি ইফেক্ট হয় সাডেন নিউরাল ইফেক্ট হয় সেই কারণে কিন্তু আমার এই পাম্পিং অ্যাকশান হতে হতে পারবে না আমার যে ভ্যাসলের যে ভেসোমোটো টোন যেটাকে আমরা বলছি সেই টোন মেনটেন করে রাখতে পারবে না তাহলে নিউরোলজিক্যাল কারণে আমার শখ হতে পারে ব্লাড সাপ্লাই সাপ্লাই সার্কুলেশন কমে যেতে পারে অ্যাকশান কমে যেতে পারে নিউট্রিশন কম পাতে পারে সেটাকে আমরা বলতেছি নিউরোজেনিক শখ আরেকটা জিনিস আছে নিউরোলজিক্যাল অ্যাকশানও ঠিক আছে কিন্তু আমার বডিতে এমন কোনো কিছু ঢুকলো যেটা আমার প্রতি যার প্রতি আমার অ্যালার্জি আছে ফলে আমার শরীরে এটার এগেনস্ট অ্যান্টিবডি আছে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশান এবং রিয়াকশনের ফলে যে কেমিক্যাল মেডিয়েটার আসছে তারা কেমিক্যাল মেডিয়েটার গুলো এত বেশি এত বেশি ভ্যাসল গুলোকে ডাইলেটেড করে দিল যার কারণে সাডেন করে প্রেশারটা ফল করে গেল হাইপোটেনশন ডেভেলপ করবে সাডেন জেনারেলাইড ভ্যাসো ডাইলেশনের ফলে হচ্ছে আমার ব্লাড প্রেশার অনেক করে গেল ফল করে গেল হাইপোটেনশনের কারণে ব্লাডের যে সাপ্লাই সে সাপ্লাইটা কমে গেল তখন হচ্ছে যে শকটা হচ্ছে সেটাকে আমরা বলতেছি অ্যানাফাইলেকটিক শক ঠিক একই রকমভাবে যদি কোনো এমন কোনো মাইক্রো অর্গানিজম আমার ভিতরে ঢুকে সাধারণত নেগেটিভ হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াগুলো এই কাজগুলো জন্য দায়ী থাকে অ্যান্ডোটাক্সিন সিক্রেশন করে সো এরা যদি এমন হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশান অনেক বেশি যেগুলো হচ্ছে হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ধরনের মেডিয়েটার সাবস্টেন্স তৈরি করছে যেটা একই রকমভাবে জেনারেলাইড ভেসো ডাইলেশন করছে অর্থাৎ ফ্লো ভালো আছে ব্লাডের ভলিউম ঠিক আছে হার্টও কাজ করছে নিউরাল অ্যাকশনও বেশি আছে কিন্তু মাঝখান দিয়ে সাডেনলি সবগুলো ভ্যাসেলসগুলো হচ্ছে ডাইলেটেড হয়ে গেল জেনারেলাইজ ভ্যাসো ডাইলেশন আমরা বলি সেটার কারণে তাহলে হচ্ছে ব্লাড প্রেশারটা ফল করে ফেলো ফল করার কারণে ওইখানে যে সাপ্লাইটা ছিল সেই সাপ্লাইটা যে টিস্যুতে যে সাপ্লাই যেত সেই সাপ্লাইটা ফল করে গেল এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে সেপটিক শক তাহলে মোটের ওপর কিন্তু শককে আমরা ভাগ করছি হাইপোভলোমিক শক কারিওজেনিক শক তারপরে হচ্ছে নিউরোজেনিক শক অ্যানাফাইলেকটিক শক এবং সেপটিক শক 
এই ভাবে এখন কথা হচ্ছে এই যে শক হচ্ছে এই শকগুলো হচ্ছে কয়টা স্টেজ আছে কি কি স্টেজের ভিতর দিয়ে হচ্ছে এই শকটা যায় একটা শকে সাধারণত তিনটা স্টেজ থাকে তিনটা স্টেজ একটা হচ্ছে নন প্রোগ্রেসিভ স্টেজ নন প্রোগ্রেসিভ স্টেজ অর কম্পালসেটরি স্টেজ অর্থাৎ আমার শরীরে হঠাৎ করে এমন কিছু পরিবর্তন হলো হঠাৎ করে আমার কোনো জায়গায় হচ্ছে সার্কুলেশান হচ্ছে কমে গেল কিন্তু আমার বডির যে হোমিওস্টেসিস ম্যাকানিজম আছে এই হোমিওস্টেসিস ম্যাকানিজমের মাধ্যমে বডি অটোমেটিক্যালি সেই কন্ডিশানটাকে আবার রিভার্স করে নিয়ে আসতে পারতেছে এইটার জন্য আমার বাইরে থেকে এক্সট্রা কোনো ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন হচ্ছে না বডি নিজের থেকে এটাকে রিকাভার করে নিয়ে আসতে পারতেছে এটাকে আমরা অর্থাৎ খারাপের দিকে প্রোগ্রেস করছে না এই যে স্টেজটা এই স্টেজটাকে আমরা বলি নন প্রোগ্রেসিভ অর কম্পেন্সেটরি শক নন কম্পেন্সেটরি নন প্রোগ্রেসিভ স্টেজ অর কম্পেন্সেটরি স্টেজ অর্থাৎ এটা নর্মাল সার্কুলেটরি কম্পেন্সেটরি ম্যাকানিজমের মাধ্যমে এটাকে ফুল রিকভারি করে আনা সম্ভব ঠিক আছে উইদাউট দ্য হেল্প অফ আউটসাইড আউটসাইড থেকে কোনো ড্রাগ বা অন্য কোনো হেল্প ছাড়া শুধুমাত্র নিজের যে বডির যে কম্পালসেটারি ম্যাকানিজম আছে এই কম্পালসেটারি ম্যাকানিজম দিয়ে যখন শকটাকে রিকভার করা সম্ভব তখন এটাকে আমরা বলতেছি নন প্রোগ্রেসিভ স্টেজ অর কম্পালসেটরি স্টেজ অফ শক সেকেন্ড হচ্ছে এরপরে এমন একটা অবস্থা হলো যে বডির যে কম্পালসেটারি ম্যাকানিজম হচ্ছে এই ম্যাকানিজম দিয়ে হচ্ছে বডিটাকে রিকভার করা সম্ভব হচ্ছে না অর্থাৎ এটা প্রোগ্রেস করছে এমন স্টেজে সেখানে যদি আমি ট্রিটমেন্ট বাইরে থেকে যদি হেল্প না দেওয়া হয় ট্রিটমেন্ট না দেওয়া হয় তাহলে পেশেন্টটা কে রিকভার করানো একেবারেই সম্ভব না উইদাউট বাইরের হেল্প তাহলে এই স্টেজটাকে অর্থাৎ সেটা নন প্রোগ্রেসিভ থেকে প্রোগ্রেশন হয়েছে খারাপের দিকে তাহলে এইটাকে আমরা বলতেছি প্রোগ্রেসিভ স্টেজ প্রোগ্রেসিভ স্টেজ প্রোগ্রেসিভ স্টেজ যে উইদাউট দ্য থেরাপি দ্য শক বিকাম স্ট্যাডিলি ওর্স আনটিল ডেথ অর্থাৎ যদি হেল্প না করে তাহলে এটা হচ্ছে মৃত্যুর দিকে যাবে তাহলে এটাকে রিকভারি করতে হলে বডির কম্পালসেটারি ম্যাকানিজম দিয়ে হয় না আউটওয়ার্ড থেকে আমার থেরাপি ট্রিটমেন্ট যেটাই বলি সেটা লাগবে এই স্টেজটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ স্টেজ অর্থাৎ খারাপের দিকে প্রোগ্রেস করে গেল আর লাস্ট যেটা সেটা সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিবল স্টেজ ফার্স্ট দুটো স্টেজ কিন্তু রিভার্সিবল স্টেজ কারণ অটোমেটিক্যালি রিভার্স করে আমি যদি হচ্ছেন নন প্রোগ্রেসিভ স্টেজে তো অটোমেটিক্যালি রিভার্স করে নর্মালে চলে আসে প্রোগ্রেসিভ স্টেজে বাইরে থেকে যদি ট্রিটমেন্ট শুরু করি তাহলে এটাকে আমি আবার রিভার্স করে নিয়ে আসতে পারবো কিন্তু এমন একটা পর্যায়ে কম্পালসেশনেটরি এই যে শকটা সেই শকটা এমন একটা পর্যায়ে হয় যে বডির কম্পালসেটরি ম্যাকানিজম বাইরে থেকে থেরাপি কোনোটাই কোনো কাজ করে না আলটিমেটলি এটা হচ্ছে ইরিভার্সাল হয়ে যায় নর্মালি এটাকে আনা যায় না আলটিমেটলি পার্সন হচ্ছে সে আলটিমেটলি তার ডেস্টিনেশন ডেথের দিকে এগিয়ে যাবে এটাকে আমরা বলছি ইরিভার্সিবল স্টেজ তাকে বলা হচ্ছে যে শক হ্যাজ প্রোগ্রেশন টু সাচ অ্যান্ড এক্সটেন্ড দ্যাট অল ফর্মস অফ নোম থেরাপি আর ইন অ্যাডোকেট টু সেভ দ্য পার্সনস লাইফ ইভেন দ্য দো দ্য মোমেন্ট ফর দ্য মোমেন্ট দ্য পার্সন ইজ স্টিল অ্যালাইভ অর্থাৎ যদিও ব্যক্তি বেঁচে আসে যত রকম থেরাপি আমরা দেহ হোক সব দেওয়া হয়ে গেছে বাট তারপরেও তাকে আমরা সেই মৃত্যু থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে পারছি না এই স্টেজটাকে আমরা বলতেছি ইরিভার্সিবল স্টেজ তাহলে আমরা বললাম যে যে শক যেটা আছে সেই শকের হচ্ছে তিনটা স্টেজ একটা হচ্ছে নন প্রোগ্রেসিভ স্টেজ নন প্রোগ্রেসিভ স্টেজ যেটাতে কম্পেন্সেটরি ম্যাকানিজমের মাধ্যমে আমাদের বডি অটোমেটিক্যালি হচ্ছে নিজের যে কন্ডিশানটা শকে সেটাকে রিকভার করে নিয়ে এসে পড়ে বাইরে থেকে কোনো ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না এটাকে আমরা বলতেছি নন প্রোগ্রেসিভ অর কম্পেন্সেটরি স্টেজ এরপরে যেটা আরেকটু খারাপ হয়ে যায় তখন এটা হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ স্টেজ চলে যায় যখন উইদাউট বাইরের থেরাপি ছাড়া বডির শুধুমাত্র কম্পেন্সেটরি ম্যাকানিজম দিয়ে কোনোভাবেই বডির এই যে শকটাকে সেটাকে রিকভার করা যায় না সেটাকে আমরা বলছি প্রোগ্রেসিভ স্টেজ আর থার্ড যেটা সেটা হচ্ছে ইরিভার্সিবল স্টেজ ইরিভার্সিবল স্টেজে যতই আমরা বাইরে থেকে থেরাপি দিই কেন কেন ট্রিটমেন্ট দিই না কেন আলটিমেটলি কিন্তু এটা ডেথের দিকেই যাবে এটাকে আর রিভার্স করা যাবে না ভালোর দিকে নিয়ে আসা যায় না যদিও বাধা হচ্ছে পার্সন তখনও অ্যালাইভ আছে কিন্তু আলটিমেটলি আমরা জানি এটা একসময় উনি একসময় হচ্ছে সেই হচ্ছে পেশেন্ট হচ্ছে এক্সপায়ার করবে সো এইটাকে আমরা বলছি রিভার্স ইরিভার্সিবল স্টেজ সো তিনটা স্টেজ হচ্ছে শকের এখন কথা হচ্ছে শকের যে এই যে আমরা যে বলতেছি কম্পালসেটরি ম্যাকানিজম ঠিক আছে কি কি ফ্যাক্টার হচ্ছে এই যে রিকভারিটা করে নিয়ে আসে ঠিক আছে সেটা কি কি ফ্যাক্টরের মাধ্যমে কম্পালসেট হয় অর্থাৎ প্রথম যেটা আমরা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে নন প্রোগ্রেসিভ স্টেজ আমরা বললাম যে বডির কম্পেন্সেটরি ম্যাকানিজম হচ্ছে এই নন প্রোগ্রেসিভ স্টেজ অফ দ্য শক এটা যেটা আছে সেটাকে রিকভার করে নিয়ে আসে প্রশ্ন হচ্ছে সে কি কি মেথডের মাধ্যমে কি কিভাবে বডিটাকে এই রিকভারি করে নিয়ে আসে ফার্স্ট
স্টিমুলেশন দিবে সার্কুলেশন ব্লাড প্রেসার যেহেতু ফল করছে ফল করছে যেহেতু ভলিউম কমে গেছে সে হচ্ছে এটাকে বাড়ানোর চেষ্টা করবে প্রেসার বাড়ানোর চেষ্টা করবে সেই হিসাবে কি করবে ব্যারো রিসেপ্টার রিফ্লেক্স মেকানিজম কাজ করবে যখনই এটার ভিতর দিয়ে হচ্ছে ব্যারো রিসেপ্টার যে ভিতর দিয়ে যখনই সার্কুলেশন যাচ্ছে সে বুঝতে পারছে প্রেসার ফল করছে সে কিন্তু তার যেহেতু এটা ফিডব্যাক মেকানিজম নেগেটিভ ইফেক্ট হবে তখন সে ভেসোমোটোর এরিয়া যে ভেসোমোটোর টোন মেনটেন করবে এবং ভেসো কনস্টিটিউশন ঘটিয়ে সে একটু ব্লাড প্রেসার আপ করার চেষ্টা করবে সেটাকে আমরা বলতেছি সেটা হচ্ছে তাহলে প্রথম ইফেক্টে হচ্ছে একটা যেটা আমরা বলি যে মুহূর্তের মধ্যে সেকেন্ডসের মধ্যে কাজ করে ফেলে সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যারো রিসেপ্টার রিফ্লেক্স ম্যাকানিজম তো কম্পালসেটারি ম্যাকানিজম হচ্ছে ব্যারো রিসেপ্টার রিফ্লেক্স ম্যাকানিজম সেকেন্ড যেটা কাজ করবে সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ইসকেমিক ম্যাকানিজম যখনই শখ হবে স্বাভাবিকভাবে আমার যে হচ্ছে ব্রেনে যে সার্কুলেশন সে সার্কুলেশন হচ্ছে কমে যাবে যখনই হচ্ছে এটা বেশিরভাগ হবে যখন আল্ট্রা প্রেশার ফল করবে এবং সিএন এস ইসকেমিয়া হবে সেক্ষেত্রে যে অন্য ক্ষেত্রেও যে শুধু লোকাল একটা শখ হলে সেটা কিন্তু হবেই না আমরা জেনারেল শখ হচ্ছে তো সেই কারণে ব্রেনে যেহেতু সার্কুলেশন কম হবে ব্রেনে অক্সিজেন এবং নিউট্রিয়েন্টস কমে যাবে তার ফলে কী হবে সিএনএস ইসকেমিয়া হবে এবং আলটিমেটলি আমরা যেটা বলেছিলাম সিএনএস ইসকেমিক ম্যাকানিজম কাজ করবে ফলে হচ্ছে ব্লাড প্রেশারটাকে সে সিএন স্কিম ম্যাকানিজমের মাধ্যমে হচ্ছে ব্লাড প্রেশার বাড়িয়ে হচ্ছে সিম্পেথেটিক স্টিমুলেশনের মাধ্যমে ব্লাড প্রেশারটাকে বাড়িয়ে হচ্ছে শখটাকে রেকভার করার চেষ্টা করে কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যে এই যে সিএন এস স্কিমিক ম্যাকানিজম সেই ম্যাকানিজম কিন্তু কাজ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ব্লাড প্রেশার ফিফটি মিলিমিটার মার্কারের নিচে না নামবে তার আগ পর্যন্ত ব্লাড প্রেশার ফল করে না অর্থাৎ সিএন এস স্কিমিক ম্যাকানিজম হতে হলে ব্লাড প্রেশারটাকে অনেকটা নামতে হবে তারপরে গিয়ে হচ্ছে আমরা এই ম্যাকানিজমটা কাজ করে তাহলে যেটা বললাম ব্যারো রিসেপ্টার ম্যাকানিজম অ্যান্ড হচ্ছে কেমো রিসেপ্টার ম্যাকানিজম তারপরে যেটা হচ্ছে স্ট্রেস রিল্যাক্সেশন ম্যাকানিজম ব্লাড প্রেশারের আমরা যতগুলো ম্যাকানিজম পড়েছি সব কিন্তু এখানে কাজ করছে এটা একটু মনে রাখতে হবে তাহলে এই যে স্ট্রেস রিল্যাক্সেশন সার্কুলার সিস্টেম যখন ভেসো ডায়লেশন হচ্ছে লোকাল যে স্পাজম সেই স্পাজমের কারণে ভেসো হচ্ছে কন্ট্রাক্ট করতেছে কন্ট্রাক্ট করে ব্লাড প্রেশার যে ব্লাডের যে ফ্লো ব্লাডের যে যে ভলিউম হুম সেটাকে হচ্ছে অ্যাভেলেবেল করার চেষ্টা করছে হ্যাঁ তো সেটা হচ্ছে স্ট্রেস রিল্যাক্সেশন অব দ্য সার্কুলেটারি সিস্টেম ঠিক আছে ডিম্যানেজ যেখানে ব্লাড হচ্ছে যেই অংশটাতে ব্লাড ফ্লোটা ডিম্যানেজ হচ্ছে ওখানকার ব্লাড ভলিউমটাকে মোর হচ্ছে করার চেষ্টা করে লোকাল একটা ভেসো কনস্ট্রিকশনের মাধ্যমে ওই এরিয়াতে সার্কুলেশন যেন বেড়ে যায় তার চেষ্টা করে সেটাকে আমরা বলছি স্ট্রেস রিল্যাক্সেশন ম্যাকানিজম তারপরে গিয়ে এরপরে আমার চলে আসবে এ হচ্ছে কি রেনাল সিস্টেমের মাধ্যমে তাহলে রেনাল সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা সবাই জানি রেনেইন এনজিওটেন্সিন ম্যাকানিজম তাহলে কিডনি যে ইন্টারমিডিয়েট ম্যাকানিজম সেটা হচ্ছে রেনিন এনজিওটেন্সিন ভেসো কনস্ট্রিকশন ম্যাকানিজম সেই ভেসো কনস্ট্রিকশন ম্যাকানিজম এখানে কাজ শুরু করবে তাহলে তখন হচ্ছে ইন দ্য মিন টাইম যখন সময় পার হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা মডারেটেড ইফেক্টের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে তখনই কিন্তু আমার ইন্টারমিডিয়েট টাইমে হচ্ছে হচ্ছে রেনিন এনজিওটেন্সিন ভেসো কনস্ট্রিকশন ম্যাকানিজম কাজ করবে যেখানে একইভাবে জিএফআর যেহেতু ব্লাড ভলিউম কমে যাচ্ছে ভলিউম কমে যাওয়ার কারণে জিএফআর কমে যায় আর জিএফআর যখন কমে যাচ্ছে তখন হচ্ছে রেনিন সিক্রেশন হবে জ্যাক্সট্রা মেডুলারি সেল থেকে যে জ্যাক্সট্রা মেডুলারি সেলগুলো রেনিন বের হবে সেই রেনিনটা আমরা আগেই পড়েছি যে রেনিন হচ্ছে এনজিওটেন্সিন ওয়ান যে নৌজনকে এনজিওটেন্সিন ওয়ানে কনভার্ট করবে এনজিওটেন্সিন ওয়ান থেকে এনজিওটেন্সিন টু আসবে আলটিমেটলি এনজিওটেন্সিন টু আমরা সবাই জানি হচ্ছে একটা ভ্যাসো কনস্ট্রিক্টর যেটা হচ্ছে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন করাবে পেরিফেরাল ভ্যাসেলসগুলো এবং আলটিমেটলি হচ্ছে এই ব্লাড প্রেশার হচ্ছে আপ করার চেষ্টা করবে এই যে প্রোগ্রেশন অফ দ্য শক সে প্রোগ্রেশন অফ দ্য শকটাকে সে ইনহিবিট করার চেষ্টা করবে যেটাকে আমরা বলছি এনজিওটেন্সিন হচ্ছে ম্যাকানিজম তারপরে হচ্ছে ভ্যাসোপ্রেসিন ম্যাকানিজম ফর্মেশন অফ ভ্যাসোপ্রেসিন আমরা সবাই জানি অ্যান্টোডায়োটিক যে হরমোন আছে পোস্টিপিটারি হরমোন যেটা এডিএইচ বলি তার আরেকটা নাম হচ্ছে ভ্যাসোপ্রেসিন যখন হচ্ছে এই হরমোনটা অল্প পরিমাণে সিক্রেশন হয় সে কনসেনট্রেশন যখন কম থাকে সে কিন্তু ভ্যাসেলের প্রকাশ করে যখন কনসেনট্রেশন অনেক বেশি হয়ে যায় তখন কিন্তু সে রেনাল কিডনি সিস্টেমের ওপর গিয়ে অ্যান্টিডায়োটিক হরমোন হিসেবে কাজ করে সে যখন শখ হয় তখন পোস্টেরিয় গ্ল্যান্ড থেকে যে পেরিফেরাল জেল আর ই থেকে সেগুলো কিন্তু হচ্ছে এই এডিএজ অর্থাৎ অ্যান্টিডায়োটিক হরমোন এই অ্যান্টিডায়োটিক হরমোন কিন্তু পোস্টিপিটারিক থেকে হচ্ছে ভ্যাসোপ্রেসিন যেটা আমরা বলছি আমি এখানে অ্যান্টিডায়োটিক না বলি ভ্যাসোপ্রেসিন হিসাবে হচ্ছে সিক্রেশন হয় যেহেতু কনসেনট্রেশন কম থাকে সেটা ভ্যাসোপ্রেসিন থাকে এবং যেহেতু নাম ভ্যা
ওয়াটার রিঅ্যাবজর্বশন করাতে ঠিক আছে তার ফলে এছাড়া আর যে জায়গা ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেস আছে সেই স্পেসগুলো যেখানে আমার ওই সময় দরকার নেই ঠিক আছে সেখান থেকে সে হচ্ছে ফ্লুইডগুলোকে টানার চেষ্টা করবে যেমন কিডনি কিডনিতে হচ্ছে আমরা ওই সময় ওয়াটার রিয়াজর্বশন করতে পারবো না ওই মানে বডি থেকে এক্সক্রিশন করতে করতে যাতে না হয় সেখান থেকে ওয়াটার রিয়াজর্বশন হবে ইন্টেস্টাইনাল ইন্টেস্টাইন থেকে আমার যে ওয়াটার বা অন্যান্য সাবস্টেন্স আছে সেগুলো যেগুলো আছে সেগুলোকে লার্জ প্রপোর্শনও সেগুলো হচ্ছে হচ্ছে রিয়াজর্বশন করার চেষ্টা করবে এবং সব কিছু করার মাধ্যমে ঠিক আছে এবং তখন কি হবে থার্স্ট মেকানিজম কাজ করবে কেউ যখন শখে থাকে সে কিন্তু মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে এবং সে তার কিন্তু থার্স্ট মেকানিজম যদি সেন্সেবল সেন্স থাকে সে কিন্তু পানির জন্য বলবে তো থার্স্ট মেকানিজম কাজ করে সে কিন্তু ওয়াটার ইয়াব অর্থাৎ পানি খাওয়ার জন্য অর্থাৎ হচ্ছে ফ্লুইড ইনজেকশন ইনজেকশন করার জন্য বডিতে চেষ্টা করবে তো সবগুলো মেকানিজম একসাথে কাজ করে ঠিক আছে কাজ করে বডির এই যে শখের স্টেজটাকে রিকভার করার চেষ্টা করবে যখন এটা নন প্রোগ্রেসিভ স্টেজ হবে তাহলে আমরা যেটা বললাম যে কম্পেন্সেটরি মেকানিজম কি কি কাজ করে যখন একটা পেশেন্ট শকে যায় আমাদের বডি কি কি কাজ করে প্রথম কথাই আমরা বললাম যে সাডেনলি যেহেতু ইমিডিয়েটলি ব্যারো রিসেপ্টার রিফ্লেক্স কাজ হয় বডিতে আমরা জানি সো ব্যারো রিসেপ্টার রিফ্লেক্স কাজ করবে এরপরে সেন এস ইসকেমিক রেসপন্স কাজ করবে তারপরে স্ট্রেস রিল্যাক্সেশন যে মেকানিজম আমাদের আছে সেই স্ট্রেস রিল্যাক্সেশন মেকানিজম কাজ করবে এরপরে হচ্ছে যে যেহেতু হচ্ছে কিডনিতে ফ্লো কমে যাবে সেক্ষেত্রে সেহেতু হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে এনজিওটেন্সিন টু তৈরি হবে রেনিন সিক্রেশন হবে এবং রেনিন সিক্রেশনের ফলে এনজিওটেন্সিন টু তৈরি হবে যেটা ভেসো কনস্ট্রিকশন হিসেবে কাজ করে ভেসো পেরিফেরাল ভেসো কনস্ট্রিকশন করবে তারপরে যেটা হবে পিপোস্টেরো পিটুইটারি থেকে ভেসো প্রেসিন সিক্রেশন হবে ভেসো প্রেসিন হরমোন সিক্রেশন হবে যেটাও হচ্ছে পেরিফেরালি ভেসো কনস্ট্রিকশন করে এবং লাস্ট অফ অল বডির যেখান থেকে পারবে সে হচ্ছে ওয়াটারগুলো রিঅ্যাবজর্বশনের পরিমাণ বাইরে দিবে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সোর্স হচ্ছে ইন্টেস্টাইন ইন্টেস্টাইন থেকে ওয়াটার রিঅ্যাবজর্বশন করবে কিডনি থেকে যেন এক্সক্রিশন বেশি না হয় সেখান থেকে ওয়াটার রিঅ্যাবজর্বশন করার চেষ্টা করবে যদি পেশেন্ট কনসাস থাকে তাহলে সে হচ্ছে থার্স্ট মেকানিজম কাজ করবে এবং পেশেন্ট হচ্ছে থার্স্টি হবে হচ্ছে পানি খাওয়ার জন্য পানি ইনজেকশনের জন্য হচ্ছে ড্রিঙ্কিং হচ্ছে একটা ই তৈরি হবে যে কারণে তাদের পানিটা সে খাওয়ার চেষ্টা করবে ড্রিঙ্ক করার চেষ্টা করবে এই সব কিছু মেকানিজম একসাথে কাজ করে হচ্ছে বডিটাকে আলটিমেটলি শক থেকে রিকভার করার চেষ্টা করবে কম্পালসেটারি স্টেজে কিন্তু যখন আমার হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ স্টেজে চলে যাবে তারপরেও এই বডিটা কাজ করবে এবং এক্সটার্নাল যখন আমরা থেরাপি দেব সেই থেরাপি নিয়েই পেশেন্টটাকে রিকভার করা সম্ভব কিন্তু যখন ইরিসেবল ইরিভার্সেবল স্টেজে চলে যাবে তো সময় পার হয়ে যাচ্ছে আমরা একটু খেয়াল করলে দেখি যে আমাদের এই যে শখের কম্পালসেটারি মেকানিজম আমরা যতটুকু বললাম এটাতে কিন্তু কোনোটাতে লং টার্মে ডাকছি না কারণ কারণ লং টার্ম রিফোর্ট হতে হতে হচ্ছে পেশেন্ট কিন্তু ইরিভার্সিবল স্টেজে চলে যাচ্ছে সেজন্য লং টার্মে যে আমার এনজিওটেনশন অ্যালডোস্টোর মেকানিজম বা এইগুলো এই কাজগুলো কিন্তু হওয়ার সুযোগ কিন্তু শখের ক্ষেত্রে পেশেন্টের ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে না কারণ পেশেন্টের তখন স্টেজ প্রোগ্রেসন প্রোগ্রেশন থেকে ইরিভার্সিবল স্টেজে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই জন্য সেটা কম্পেন্সেটেড হতে পারে না তো এটা হচ্ছে আমাদের কম্পেন্সেটারি মেকানিজম এরপরে যেটা আমরা তাহলে প্রত্যেকটা এই যে হাইপোভ্যালুমিক শখ নিরোজনী শখ সে সম্বন্ধে আমরা একটু পড়তে পারি প্রথম হচ্ছে ঠিক আছে এখন যে কথা হচ্ছে যে এই যে প্রোগ্রেসিভ শখ আমরা সবাই জেনারেল ফিজিওলজি একটা জিনিস পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে ভিসিয়াস সাইকেল আমাদের এই যে কম্পেন্সেটরি মেকানিজম অফ দ্য বডি যা কিছু হলো বডিটাকে কম্পেন্সেটেড করে নিয়ে এসে শখটাকে রিকভার করার চেষ্টা করলে সবই কিন্তু হলো নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম দিয়ে কিন্তু কিন্তু হচ্ছে যখন এটা যেটা কম্পালসেটের মেকানিক যেহেতু যখন প্রোগ্রেসিভ স্টেজে চলে যাচ্ছে তখন কিন্তু এই প্রোগ্রেসিভ স্টেজটাকে করছে কি করছে কিন্তু পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম অর্থাৎ নন প্রোগ্রেসিভ স্টেজ পর্যন্ত আমার হচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম কাজ করতেছে কিন্তু যখন এই যে নন প্রোগ্রেসিভ থেকে প্রোগ্রেসিভে হওয়ার কারণে হচ্ছে আমার পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম আমরা জেনারেল ফিজিওলজি ভিসিয়াস সাইকেল পড়েছিলাম যেটা কার্ডিওভাসকুলার ডিটোরিয়েশন করায় কিভাবে করাচ্ছে আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে নন প্রোগ্রেসিভ থেকে প্রোগ্রেসিভ কিভাবে হচ্ছে ঠিক আছে যখন শখ থাকছে যখনই শখ হচ্ছে তখন কি হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যাচ্ছে তার মানে কি হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট কম তার মানে আর্টারিয়াল প্রেশার ডিক্রিজ করবে তার ফলে কি হবে সিস্টেমিক যে ব্লাড ফ্লো সে ব্লাড ফ্লোগুলো ডিক্রিজ হচ্ছে এর ফলে তিনটা জিনিস হচ্ছে একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে কার্ডিয়াক নিউট্রিশন কার্ডিয়াক নিউট্রিশন আমরা একটু হচ্ছে যদি ফ্লো শিটের মাধ্যমে একটু দেখতে চাই তাহলে জিনিসটা মনে হয় বুঝতে
कार्डिया आउटपुट डिक्रीज माने होते आर्टरियल प्रेशर डिक्रीज डिक्रीज आर्टरियल प्रेशर माने होते कि डिक्रीज होते सिस्टेमिक ब्लड फ्लो सिस्टेमिक ब्लड फ्लो ब्लड फ्लो जो भी बिना इस पार्टे सिस्टेमिक ब्लड फ्लो होते शेगुलो डिक्रीज करते ए डिक्रीज सिस्टेमिक ब्लड फ्लो डिक्रीज करने कारण है নিজের হচ্ছে সার্কুলেশন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কার্ডিয়াকে নিজের নিউট্রিশন কমে যাচ্ছে সো ডিক্রিজ কার্ডিয়াক নিউট্রিশন অর্থাৎ হার্টের নিজের যে নিউট্রিশন সে নিউট্রিশনটা কিন্তু কমে যাচ্ছে দ্বিতীয় কথা নিউট্রিশন টু দা আদার টিস্যু অন্যান্য যে টিস্যু গুলো আছে ঠিক আছে ডিক্রিজ ইন নিউট্রিশন অফ দা টিস্যু সো ডিক্রিজ अब ये वाले का जायका कम लग गए, decrease nutrition to tissue, tissue आधा tissue जो गुलास है, शेगुलो nutrition को में जाते हैं, एवं third, third जेटा होते हैं, शेटा होते हैं, आमादे ए जे ये शॉकिंग स्टेज है, शॉप जे बेरो जिनी जे जिनी स्टा आमादे के प्रॉब्लम है कारण हुए जाए, शेटा होते हैं clotting system activated हो आ, ये clotting system activated हो आ कारण है intravascular clotting शुरू हुए जाए इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग ये होते हैं अरे एक ता बोरो खोतीर कारण इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग सो ताहिल हमने जेटा बोला हम जेस सिस्टेमिक ब्लड फ्लो टा जोखनी होते हैं फॉल डाउन होते हैं तो खोन होते हैं हमारे निजे हार्ड जी निजे न्यूट्रिशन पास है ना टिश्यू आधा टिश्यू जेवल आते हैं शेगुलर न्य क्लॉटिंग सिस्टम एक्टिवेटेड होते हैं तले एक ओन की होते हैं जेतु कार्डियक होते हैं न्यूट्रिशन गुलो पाची नाम रा टिश्यू तो जाको न्यूट्रिशन डा कम जाते हैं ताकोन होते हैं की की होते हैं डिक्रीज न्यूट्रिशन टू ब्रेन टू ब्रेन ब्रेन के न्यूट्रिशन शाविक बाबे ब्रेन के न्यूट्रिशन कम जाते टोटल जब हमारे वास्कुलर सिस्टम शेटे ही होते हैं न्यूट्रिशन को में जाते हैं वास्कुलर सिस्टम डिक्रीज न्यूट्रिशन टू वास्कुलर सिस्टम वास्कुलर सिस्टम में जो न्यूट्रिशन वास्कुलर जो हमारे जो सर्कुलेटरी जो ये होते हैं वेसल्स गुलो आते हैं तादर किन्तु होते हैं न्यूट्रिशन को में जाते टिश्यू इसके में आ होते हैं। ताहुले ए जिन न्यूट्रिशन होते हैं डिक्रीज न्यूट्रिशन टू द टिश्यू। ए इफेक्ट है आमार जेतो ब्रेन है, ब्रेन ही न्यूट्रिशन कम जाते हैं। वास्कुलर जो सिस्टम होते हैं, शेखर ने न्यूट्रिशन कम आते हैं कारण हार्ट एक बार हार्ट तो हम लोग देखे नहीं चल रही न्यूट्रिशन कम ब्रेन जो न्यूट्रिशन हाँ ब्रेन जो न्यूट्रिशन कम हो तक भेसो मोटर एक्टिविटी कमे जाए न्यूट्रिशन जख ही कम हो तक भेसो मोटर एक्टिविटी कम हो अर्थात भेसो कन्स्ट्रिक्शन पावर जो आर सेंट्रल नार्भास सिसटेम भेसो मोटर एक्टिविटी से कमे जासो मोटर एक्टिविटी डिक्रीज कर जा ठीक है सर वैसे मतलब एक्टिविटी आर एक है ना जेतु बास्कुलर सिस्टम में न्यूट्रिशन कोमे जाते हैं शे न्यूट्रिशन कोमे जार जुन्नो दूध जिनिश होते हैं एक तो होते हैं बास्कुलर जेतु न्यूट्रिशन कोमे जाते हैं दूध जिनिश होते हैं एक तो होते हैं फर्स्ट होते हैं बासो डायलेशन होते हैं � ये तो दूसरा कारण है होता पर एक दिके वैसे में तो जेट एक्टिविटी को में जाते हैं शेटा होते हैं वैसे में वैसे डायलेशन कोते हैं आर एक दिके जेटा होते हैं वास्कुलर सिस्टम के ये कॉर्डर कारण है कैपिलरी पार्मेबिलिटी बारे दिच्छ कैपिलरी पार्मेबिलिटी ताले एक टू पढ़े दिके जो दे हमरे लेखा टन ये जाए ताले मन आमदर एक टू बुस्ते शुभिदा हो बे आम्र जेटा बोले चिलाम जे आमदर ये टू काश करे तुम्हारे रुकों करे तूले निसो ताले आम्र जेटा बोले चिलाम जे डिक्रीज न्यूट्रिशन टू वास्कुलर सिस्टम एक हम ते के आम्र बोल लाम आर इ 
डिक्रीज निट्रेशन टू ब्रेन ठीक है टीस्यू इश्केमिया तीन टाइम जिन देखे कि कारण डिक्रीज निट्रेशन निट्रेशन टू टीस्यू निट्रेशन टू टीस्यू डिक्रीज कर तीन टाइम जिन पासी ब्रेने जेहतु निट्रेशन कमे गसोमोटर एक्टिविटी आई भटम भैसोमोटर एक्टिविटी कम डिक्रीज कर जेहतु भास्कुलर सिसटेम हम निट्रेशन पाना तेल ना पार कारण ना कार कारण दो कारण है एक बसोडाइलेशन है और एक हम कैपिलारि पार्मिलिटी बेड़े जाए अर्थात ये कैपिलारि मेम्ब्रेन दिए फ्लुइड लसर पर बेड़े जाए एकदि के हे भैसल डायलेटेड हो जाए भैसलर एरिया बेड़े जाएक हे दो सेलर मजखान गैप पार्मिलिटी बेड़े जा बेड़े उठान दिए फ्लुइड क्योंकि बहरे चले जा भैसलर भरे जो भल्यूम से भल्यूम क्यों कमे जाभवे एकदि के डायलेशन हो प्रेसार कमे जाटेंशन हो आदि के फ्लुइड लस होटार कारण हो ठीक है आर ओदी के ब्रेने भेसो मोटर एक्टिविटी डिक्रीज कर भेसो कन्स्ट्रिकशन करते आल्टिमेटली भेसो मोटर एक्टिविटी डिक्रीज कर कारण क्योंकि भेसो डायलेशन के एग्रिवेट करते और बसि भेसो डायलेशन हो ठीक है भेसो डायलेशन हार कारण ये हमारे भेनास पुलिंग अर्थात भेनास जेटा एरिया आईने वेनास पुलिंग होने क्योंकि फ्लुईडा के बेड़े जा भेनास एरिया जेनाजे जे कैपासिटेंट बस भेसल्स ये जो फ्लुइडर परमाण बेड़े जा भेनास पुलिंग से भेनास पुलिंग होनास एरिया ब्लाड क्यों बस बेड़े गे भेनास पुलिंग जा तरह हे कि कैपिलारि पार्मिलिटी बढ़ल ये भैसो डायलेशन हो कैपिलारि पार्मिलिटी तेल की हे टोटोमोटे कैपिलारि पार्मिलिटर जो विशेषकर ना दी ए कैपिलारि पार्मिलिटर जो क्योंकि वल्यूम कमे गल ठीक है हे ब्लाड भल्यूम छो जु पार्मिलिटी बेड़े जा रहा वोन दिए फ्लुइड लस हे क्यों ब्लाडर भल्यूम कमे गलो तेलो भल्यूम हमारे जे छो एके तो हाइपोटेंशन हे भैसो डायलेशन हमें ऊपर थे चिंता करी जेहतु ब्रेने इश्केमिया हे ब्रेने निट्रिशन पाना तेल से ब्रेन तक और भैसो मोटर एक्टिविटी के क्ज कराते भैसो मोटर एक्टिविटी स्लो हो जाए फले भेसो डायलेशन हे भेसो कन्स्ट्रिकशन हो भेसल के कन्ट्रिक्ट करते हैं तेल भेसो डायलेशन हे आर उल्टो दिखे एदी के भास्कुलर सिसटेम जेहतु निट्रेशन जा अटोमेटिक वायलो डायलेशन होदी के हमारे भेसो मोटर एक्टिविटी क्ज करना से कारण आो भेसो डायलेशन होदि के हे दो सेलर मजखने से कैपिलारि जो एंडोथिलियर मजखने गैप बेड़े जा पार्मिलिटी बेड़े जा फिर फ्लुइड लस हे इंटर स्टेशन स्पेस फ्लुइड चले जाकुलर स्पेस के फले कि ब्लाडर भल्यूम क्यों कमे जा ठीक है और जेहतु टीस्यू इश्केमिया हेखान इश्केमिया मान हम टीस्यू इंजुरी और टीस्यू इंजुरी जख ही है तक टक्सिन अर्थात कैमिकल मेडिएटर्स तैरि तेल कत दिक समस्या हो ठीक है तेल एदिंग होने ब्लाड भल्यूम कमे जा ठीक है तेल ये हे मोटर ओपर क्योंकि हमारे वेनास रिटार्न बने कम दीचे वेनास रिटार्न शुद्ध ये ना वेनास रिटार्न कारण आपने पढ़े क्लटिंग सिसटेम इंटरभासकुलर क्लटिंग बाड़िए दीचे आगे देखे इंटरभासकुलर क्लटिंग तेलने किचू कि क्लटिंग ब्लाड क्लट हो जाता इफेक्टो यटारे एक वेनास रिटार्न कमिए दीचे ठीक है तेल वेनास रिटार्न जो कमते आल्टिमेटली से हे कार्डिया कार्डपुर जो डिक्रीज कार्डिया कार्डपुर से कार्डिया कार्डपुर के आो डिक्रीज करते आो डिक्रीजर फल और बसि हे अर्थात पजिटिव फिडबैक मेकानिजम क्योंकि गोईंगन जेटे बी भिसियस सैकेल एवं आल्टिमेटली पेशेंट कर्सिबल स्टेजे जाए डेथ हो तेल ये प्रोग्रेसिव स्टेजे प्रोग्रेसिव स्टेजे क्ज कर रेसपन्सिबल हो पजिटिव फिडबैक मेकानिजम क्यों बल्ब जो कार्डिया कार्डपुर कमे जा मैंने हे आटारे ब्लाड प्रेसार फल कर आटारे प्रेसार प्रेसर जो फल कर सिसटेमिक ब्लाड फ्लो कम से सिसटेमिक ब्लाड फ्लो कमे जावा मैं हमारे ब्रेने इश्केमिया हे निट्रिशन कमे जाश्केमिया हमने भेसो मोटर एक्टिविटी कर जाए तो भेसोल से कन्स्ट्रिक्ट कर क्षमता टोन मेनटेन कर क्षमता से कम छोड़ा फले भेसो डायलेशन होदी के हे टीस्यूते जो निट्रेशन कमे जा हार्टे 
হার্টের হচ্ছে নিউট্রিশন কমছে ভাস্কুলার সিস্টেমে নিউট্রিশন কমতেছে টিস্যুতে নিউট্রিশন কমতেছে আর এর ফলে কি হবে ইন্টারভাস্কুলার ক্লটিং বেড়ে যাচ্ছে এরপরে যেটা হচ্ছে আমার হার্ট তো অলরেডি নিউট্রিশন না পেয়ে দুর্বল আছে ভাস্কুলার সিস্টেমে যেহেতু নিউট্রিশন পাচ্ছে না সে ভেসো ডায়লেশন হচ্ছে ওদিকে ভেসো মোটর সেন্টার কাজ করছে না সেও ভেসো মোটর ডায়লেশন আরও বাড়াচ্ছে ক্যাপিলারি পারমাবিলিটি বেড়ে যাচ্ছে ফলে ফ্লুইড লস হচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে ওদিকে ভেসো ডায়লেশন হওয়ার পরে ভেনাস সিস্টেমের মধ্যে পুলিং হচ্ছে অর্থাৎ ওখানে পানের যে এরিয়া ভেসল জম ফ্লুইড জমা সেই জায়গাটা বেড়ে যাচ্ছে সেটাকে আমরা বলি ভেনাস পুলিং ভেনাস পুলিং হচ্ছে আর উল্টো দিকে হচ্ছে যেহেতু ক্যাপিলারি পারমানেন্টি দিয়ে ইন্টারসেশিয়াল স্পেসে ভাস্কুলার স্পেস থেকে ফ্লুইড চলে যাচ্ছে সেহেতু হচ্ছে আমার ব্লাড ভলিউম কমে যাচ্ছে ডিক্রিজ ব্লাড ভলিউম আবার ওদিকে যেহেতু আমরা বলছিলাম টিস্যু ইসকেমিয়া হচ্ছে টিস্যুতে অক্সিজেন কমে যাচ্ছে তাহলে ওরা কিছু টক্সিন তৈরি করছে যেহেতু সেলগুলো ডেস্ট্রয় হচ্ছে সেখান থেকে কিছু টক্সিন আসতেছে ঠিক আছে এই সব কিছু মিলিয়ে আমার কি কাজ করতেছে ভেনাস রিটার্নটাকে কমাচ্ছে কার্ডিয়াক ডিপ্রেশন করতেছে ঠিক আছে ভেনাস রিটার্ন এবং কার্ডিয়াক ডিপ্রেশন ঠিক আছে টক্সিন এসে কার্ডিয়াক ডিপ্রেশন করছে তার ফলে কি হচ্ছে আমার কার্ডিয়াক আউটপুট আরও কমে যাচ্ছে তাহলে এই যে সাইকেল এই সাইকেল চলছে 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 যদি আমি এটা ট্রিট না করি আলটিমেটলি কার্ডিয়াক অ্যাকশান হচ্ছে কার্ডিয়াক সাপ্রেশান হয়ে আলটিমেটলি কিন্তু পেশেন্ট ডেথ হবে এটাই হচ্ছে যে প্রোগ্রেসিভ স্টেজ অফ শক ইজ রেসপন্স ইজ দ্য ইফেক্ট অফ পজিটিভ ফিডব্যাক ম্যাকানিজম ফর কার্ডিয়াক ডিটোরিয়েশন কার্ডিয়াক ডিটোরিয়েশনের জন্য পজিটিভ ফিডব্যাক ম্যাকানিজমই হচ্ছে হচ্ছে কারণ তাহলে এই যে আমরা যে কম্পালসেটারি ম্যাকানিজম আমরা সব কিছুই দেখলাম যে হাইপোভোলমিক শকের কারণে এখন কথা হচ্ছে হাইপোভোলমিক শক কার্ডিওজেনিক শক আমরা বুঝতে পারি কেন হতে পারে যেহেতু ভলিউম কমে গেলে ব্লাড প্রেশার ফল করবে ব্লাড প্রেশার যখন ফল করছে তখন হচ্ছে স্বাভাবিক নিউট্রিশন পাচ্ছে না একই ব্যাপার ঘটছে যখন কার্ডিয়াক অ্যাকশান হচ্ছে কার্ডিও ভাস্কুলার যখন কার্ডিয়াক পাম্প করতে পাচ্ছে না তখন হচ্ছে পাম্পিং অ্যাকশান হচ্ছে না তার মানে ব্লাড ফ্লো কমে যাচ্ছে ফ্লো যখন করছে আলটিমেটলি এই অ্যাফেক্টই কিন্তু হচ্ছে কথা হচ্ছে নিরোজেনিক শক কী বলতে কী বোঝায় নিরোজেনিক শক কেন হয় নিরোজেনিক শকের মধ্যে তো ভেসল ভলিউম ঠিক আছে কার্ডিয়াক অ্যাকশান ঠিক আছে তাহলে কোন কারণে হচ্ছে নিরোজেনিক শক হবে নিরোজেনিক শক হবে হচ্ছে সাধারণত ভলিউম মেনটেন থাকে ঠিক আছে ভাস্কুলার ক্যাপাসিটি যেটা আছে ঠিক আছে সে ভলিউমটা কিন্তু কোনো লস হচ্ছে না ঠিক আছে ভাস্কুলার ক্যাপাসিটি ইনক্রিজ করে যাবে ঠিক আছে যে নর্মাল অ্যামাউন্ট ভা অর্থাৎ আমার যে নিউরোলজিক্যাল ইফেক্ট আছে ঠিক আছে ভ্যাসো মোটরের যে আমার ভ্যাসো মোটরের ওপর যে আমার কন্ট্রোল ঠিক আছে পুরোটা বডিতে ঠিক আছে এই কন্ট্রোলটা থাকে না ফলে নর্মাল অ্যামাউন্টের ফিলিংও আমি হচ্ছে ব্লাডের যে কাজ সে হচ্ছে সার্কুলেটারি সিস্টেম এটা হচ্ছে অ্যাডিকুয়েটলি করতে পারে না অর্থাৎ ভলিউম ঠিক আছে কিন্তু নিউরোলজিক্যাল সাডেন নিউরোলজিক্যাল লসের কারণে অর্থাৎ অ্যাকশান না থাকার কারণে সাডেনলি হচ্ছে এই যে ভ্যাসো মোটর অ্যাক্টিভিটি সেই ভ্যাসো মোটর অ্যাক্টিভিটিটা সাডেন লস হয়ে যায় ফলে হচ্ছে কি ভ্যাসলকে ধরে রাখতে পারে না ভ্যাসোমেটার অ্যাক্টিভিটি যদি না থাকে আমরা জানি তাহলে ভ্যাসলের যে কনস্ট্রিকশান হওয়া ভ্যাসলের যে টোন মেনটেন করা নর্মাল ভ্যাসলসগুলো সেগুলো একটা লস টোনটা লস করবে আর টোনটা যখন লস হবে ভ্যাসলের টোন যখন নষ্ট লস হয়ে যায় তখন কিন্তু ভ্যাসো ডায়লেশন হয় ভ্যাসোটা জেনারেলাইজ যদি ভ্যাসো ডায়লেশন হয় তাহলে কিন্তু ব্লাড প্রেশার ফল করবে এবং এতটাই ফল করতে পারে যে পেশেন্ট শখে চলে যেতে পারে ঠিক আছে তাহলে সাডেন লস অফ ভেসো মোটর টোন থ্রু আউট দ্য বডি ঠিক আছে কজেস কি ম্যাসিভ ডায়লেশন অফ দ্য ভেসলস এই ম্যাসিভ ডায়লেশন স্পেশালি দ্য বেইন তাহলে ওখানে ভেনাস পুলিং হচ্ছে ঠিক আছে এই অবস্থাটাকে আমরা বলতেছি নিরোজেনিক শক অর্থাৎ তার আমি প্রেশার ভলিউম দেখতেছি ঠিক আছে পালস ধরে দেখতেছি ঠিক আছে বাট বাট পেশেন্ট শখে আছে দ্যাট ইজ নিরোজেনিক শক অর্থাৎ নিউরোলজিক্যাল কারণে ভেসো মোটর হচ্ছে যদি টোন যদি ডিক্রিজ করে যায় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমার নিরোজনিক শক হচ্ছে তারপরে কি হচ্ছে আমরা বলেছিলাম অ্যানাফাইলেকটিক শক অ্যানাফাইলেকটিক শক কেন হবে ঠিক আছে তারপর নিরোজনিক শকের মধ্যে কি আমার মানে কোন কোন কন্ডিশান হতে পারে আমরা নর্মালি যে এই যে অ্যানেসথেশিয়া দিই ডিপ অ্যানেসথেশিয়া দিচ্ছি ঠিক আছে জেনারেল অ্যানেসথেশিয়া সেটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু ভ্যাসোমেটর সাপ্রেশান করে দিতে পারে ঠিক আছে ভ্যাসোমেটর প্যারালাইসিস করে দিতে পারে নিরোজনিক শক হতে পারে সো যে জেনারেলাইজ যে অ্যানেসথেশিয়া ডিপ জেনারেল অ্যানেসথেশিয়া সেটাতে হচ্ছে আমার নিরোজনিক শক হতে পারে স্পেশাল যে স্পাইনাল অ্যানেসথেশিয়া দেই যেটাকে আমরা খুব একটা হার্মলেস মনে করি ঠিক আছে এটা যদি স্পাইনাল কর্ডের আপওয়ার্ড
বাংলা সিনেমা অনেক সময় আমরা দেখেছি কি দেখেছি শত্রু মাথায় লাঠি দিয়ে একটা বাড়ি মারলো নায়ক অজ্ঞান হয়ে গেল তারপর ওঠার পর তার কোনো স্মৃতি নেই আবার মনে করার জন্য আবার একটা বাড়ি মারলাম মাথার মধ্যে আবার তার স্মৃতি ফিরে আসলো ঠিক আছে তো সেইরকম যদি হঠাৎ করে মাথায় কোনো ধরনের হচ্ছে আমরা যেটাকে একটু বলি কনটিউশন বলি সাধারণত জোরে ধাক্কা খেলে যেটা হয় কনটিউশন বলছি ব্রেনের কনকিউশন অথবা কনকাশন এই ধরনের ব্রেন ইঞ্জুরি যদি হয় সাডেন ব্লো হয় সেক্ষেত্রে একটা ভেসোমোটর প্যারালাইসিসের সম্ভাবনা থাকে এবং হচ্ছে নিউরাল যে ভেসোমোটর প্যারালাইসিসের কারণে ভেসম ভেসল যে ভেসলের যে টোন সেই টোনটা মেনটেন হয় না প্যারালাইসিসের সাডেন হাইপোটেনশন হবে সাডেন ফল অফ ব্লাড প্রেশার এবং পেশেন্ট শখে চলে যায় ঠিক আছে এবং সাধারণত পাঁচ দশ মিনিট হচ্ছে থাকতে পারে ঠিক আছে কিন্তু যদি বেশি থাকে তাহলে কিন্তু টোটাল হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভেশন অব দ্য ভ্যাসোমোটর টোন অব হতে পারে তাহলে সিভিয়ার নিরোজনিক শখে চলে যেতে পারে পেশেন্ট যদি অনেক সময় ধরে পারসিস্ট করে সাধারণত ট্রান্সজিয়েন্ট হয় অল্প সময় ধরে থাকে এর মধ্যে রিকভার করে ফেলে কিন্তু যদি বেশি সময় ধরে যায় তাহলে আলটিমেটলি ইরিভার্সিবল নিরোজনিক শখে চলে যেতে পারে তো অ্যানাফালেটিক শখ অ্যানাফালেটিক শখে কি বলছি আমরা আমরা বলেছিলাম যে আর্টেরিয়াল প্রেশার এবং কার্ডিয়াক আউটপুটকে সাডেনলি হচ্ছে কমিয়ে দিবে ঠিক আছে অ্যানাফাইটিক কন্ডিশনে ঠিক আছে কারণ অ্যালার্জিক রিয়াকশান মনে করি আমি এমন একটা কিছু জি বডিতে আমার ঢুকালো যেমন হচ্ছে অ্যান্টি যেখানে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশান করলো এই অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশানে হলো প্রচুর পরিমাণ হিস্টামিন রিলিজ হবে বা হিস্টামিন লাইক সাবস্টেন্স তৈরি করলো হচ্ছে রিলিজ হলে এই হিস্টামিন লাইক সাবস্টেন্সগুলো কী করবে একটা হচ্ছে ভাস্কুলার ক্যাপাসিটি যে আছে ঠিক আছে হুম এটাকে হচ্ছে ভেনাসের যে ধরে রাখার ক্যাপাসিটি ক্যাপাসিটেন্স ভ্যাসেল যেগুলো আছে সেটার যে ধরে রাখার ক্যাপাসিটি ভ্যাসকুলার ক্যাপাসিটি সেটাকে বাড়িয়ে দেবে ঠিক আছে সেটাকে বাড়িয়ে দেবে ফলে ভেনাস কুলিংটা বেশি হবে আর এটা কী হচ্ছে আর্টারিওল আর ডায়লেটেশন করবে আর্টারিওল তো রেজিস্টেন্স ভ্যাসেলস যেহেতু আর্টারিওল ডায়লেটেশন হচ্ছে তাহলে রেজিস্টেন্স কমে যাচ্ছে হাইপোটেনশন হচ্ছে ব্লাড প্রেশার ফল করছে ডায়াসলি ব্লাড প্রেশার কমে যাচ্ছে যেটা আমরা বলি প্রেফার রেজিস্টেন্স কমে যাচ্ছে সব কিছু কোনো ব্লাড প্রেশার ফল করে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে ডায়ালাইটেশন হচ্ছে আর কি হচ্ছে ক্যাপিলারি পারমিবিলিটি বেড়ে যাচ্ছে অ্যান্টিজেনিক অ্যান্টিবডি রিয়াকশনের কারণে যে এই যে হিস্টামিন এবং হিস্টামিন লাইক সাবস্টেন্স এটা যে সিক্রেটেড হচ্ছে অর্থাৎ কেমিক্যাল মেডিয়েটার্স তৈরি হচ্ছে এরা ক্যাপিলারি পারমিবিলিটি বাড়িয়ে দিচ্ছে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ফ্লুইড লস হচ্ছে লস হওয়ার কারণে যেটা আমরা দেখেছিলাম ব্লাড ভলিউম কমে যাচ্ছে তাহলে একদিকে ভলিউম কমে যাচ্ছে ওদিকে আটারিওলগুলো তোল হচ্ছে ডায়ালেশন হচ্ছে অপর দিকে হচ্ছে ভেনাসের ক্যাপাসিটি বেড়ে গিয়ে ভেনাস পুলিং হচ্ছে সব কিছু মিলে হচ্ছে পেশেন্টের হাইপোটেনশন শক হাইপোটেনশন এবং শখ হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যানাফাইল একটি শখ যেমন আমরা মিসমেস ব্লাড ট্রান্সফিউশনে দেখি যে একজন এক ব্লাডের জায়গায় যদি আরেকটা আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউশন করি সেক্ষেত্রে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি যদি রিয়াকশানের চান্স থাকে যেমন ও ব্লাড গ্রুপকে এ ব্লাড গ্রুপকে আমি এ বা এ বি যাই দিই না কেন যদি এ বিদের সিভিয়ার অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশন হয়ে পেশেন্ট অ্যানাফাইল একটি শখে গিয়ে কিন্তু লাইফ হচ্ছে ডেঞ্জারের মধ্যে পড়ে যেতে পারে তো এটা হচ্ছে অ্যানাফালেকটিক শখ আরেকটা যেটা বললাম সেপটিক শখ সেপটিক শখ সাধারণত গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া যদি আমাদের বডিতে অ্যাটাক করে তাহলে এই ব্যাকটেরিয়াগুলো এন্ডোটক্সিন রিলিজ করে এন্ডোটক্সিন রিলিজের কারণে এই টক্সিনগুলো হচ্ছে আমাদের একই রকম অবস্থা ভ্যাসোডাইলেশন করে এবং স্পেশালি ক্যাপিলারি পারমাবিলিটি বাড়িয়ে দেয় এই বাড়িয়ে দেওয়ার কারণে ভ্যাসোডাইলেশনের ফলে হচ্ছে আমার হচ্ছে ব্লাড প্রেশার ফল করে এবং আলটিমেটলি পেশেন্ট শখে যায় তাহলে মোটামুটি আমাদের শখ নিয়ে যে ধারণা শখ নিয়ে যে পড়া সাধারণত পরীক্ষায় আমাদের শখ নিয়ে শর্ট নোট থাকে এত কিছু হয়তো থাকে না কিন্তু এই এই যে জিনিসগুলো আমরা শখ নিয়ে পড়লাম এই সবই হচ্ছে যখন আমরা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে যখন আমরা রোগী ম্যানেজ করতে যাব ফ্লুইড ব্যালেন্সের চিন্তা করব পেশেন্ট কোন ধরনের শখে আছে সেটা ডিটারমেন্ট করতে যাব তখন কিন্তু এই জিনিসগুলো আমার একটু হলেও কাজে লাগবে যদি জিনিসটা তোমরা বুঝতে পারো তাহলে এরপরে আমরা যেটা যাব সেটা হচ্ছে আমাদের আজকের পড়া সেটা হচ্ছে ইফেক্ট অফ এক্সারসাইজ অন সার্কুলেশন অর্থাৎ সার্কুলেটার ইফেক্ট অফ এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ করলে আমাদের সার্কুলেশনে কি কি চেঞ্জ হবে এখন কথা হচ্ছে এক্সারসাইজ আমরা যে করি কত ধরনের এক্সারসাইজ করি একটা হচ্ছে সিভিয়ারিটির অনুযায়ী আমরা জানি মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার এক্সারসাইজ আর একটা জিনিস এক্সারসাইজ করি আজকাল যারা আমরা হচ্ছে এক্সারসাইজ করি হচ্ছে দুই রকমের এক্সারসাইজ বলে একটা হচ্ছে অ্যাডাইনামিক্স এক্সারসাইজ একটা হচ্ছে ডাইনামিক এক্সারসাইজ অর্থাৎ আমাদের ফিজিওলজির ভাষায় আমাদের যে এক্সারসাইজ করার সময় যে মাসল যে মাসল কন্ট্রাকশন হয় এই কন্ট্রাকশনটাকে আমরা দুভাগে ভাগ করি
muscle contraction isotonic muscle contraction এবং isometric muscle contraction isotonic muscle contraction মানে কি iso মানে তো সমান tonic মানে টোন সমান তাহলে এখানে মাসল কন্ট্রাকশন হচ্ছে মাসলের যে ফাইবারের লেন্থ সেটা শর্ট হচ্ছে অর্থাৎ কন্ট্রাকশন রিয়েল কন্ট্রাকশন এখানে হচ্ছে তাহলে শর্টেনিং অফ দা মাসল ফাইবার হচ্ছে শর্ট হচ্ছে আবার নরমাল হচ্ছে শর্ট হচ্ছে নরমাল হচ্ছে এটা হচ্ছে আমরা বলছি আইসোটোনিক মাসল কন্ট্রাকশন যেটা আমরা স্কেলেটাল মাসল কন্ট্রাকশনের মধ্যে পড়েছিলাম আইসোটোনিক সেটা হচ্ছে আমাদের আইসোটোনিক মাসল কন্ট্রাকশন অর্থাৎ শর্টেনিং অফ দা মাসল ফাইবার হচ্ছে আইসো ম্যাট্রিক মাসল ফাইবার এটা মনে রাখতে হবে আইসো মানে সমান ম্যাট্রিক মানে মাপ কার মাসল ফাইবারের তাহলে মাসলের ফাইবারের লেন্থ ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে শর্টেনিং হয় না শর্টেনিং হয় না কিন্তু এর যে টোন এই টোনটা চেঞ্জ হয় অর্থাৎ মাসলের উপর যে প্রেশার সেই প্রেশারটা হচ্ছে বাড়ে গ্র্যাজুয়ালি বাড়তে থাকে এইটাকে আমরা বলতেছি আইসো ম্যাট্রিক মাসল কন্ট্রাকশন আমরা যে হাঁটি হাঁটাহাঁটি করি দৌড়াই অ্যারোবিক এক্সারসাইজ করি এই সব কিছু হচ্ছে আইসোটোনিক মাসল কন্ট্রাকশন অর্থাৎ টোন ঠিক থাকছে তুমি মাসলের কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন হচ্ছে আমাদের বডির জন্য কিন্তু এই মাসল কন্ট্রাকশন ভেরি মাছ হচ্ছে উপযোগী আইসোটোনিক মাসল কন্ট্রাকশন এখন সবাই বলে যে অ্যারোবিক এক্সারসাইজ করার জন্য অথবা হাঁটার জন্য যে হাঁটা হচ্ছে বেস্ট এক্সারসাইজ অথবা হচ্ছে অল্প ইয়েতে দৌড়ানোর জন্য বলা হয় তো এগুলো সবগুলো হচ্ছে আইসোটোনিক মাসল কন্ট্রাকশন আর আইসোমেট্রিক মাসল কন্ট্রাকশন করতে আমরা জিমের মধ্যে যে ফুল টুল করি সেই সেগুলো যে সেখানে কি হচ্ছে ফাইবারই হচ্ছে না আমরা যে টেনে ধরে রাখছি এই ধরে রাখার ফলে টোনটা চেঞ্জ হচ্ছে আমার কিন্তু মাসল ফাইবার যেগুলো হচ্ছে লেন্থ আর চেঞ্জ হচ্ছে না কিন্তু টোনটা চেঞ্জ হচ্ছে অর্থাৎ অলওয়েজ একটা কনস্ট্রিক্টেড স্টেজে আমরা যখন মাসল কন্ট্রাক্ট করাই কন্ট্রাকশনের ফলে আমাদের এই মাসলের মধ্যে যে ভ্যাসেলগুলো আছে তারা কিন্তু প্রবল প্রেশারের মধ্যে থাকে এই মাসলে তাহলে মাসল যখন শর্টেনিং অ্যান্ড লেনদেনিং হয় তখন কিন্তু ভ্যাসেলগুলো একবার হচ্ছে চাপ খায় আবার সরে যায় চাপ খায় সরে যায় কিন্তু যখন আমার এই আইসোমেট্রিক মাসল কন্ট্রাকশন হবে অর্থাৎ টোন কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি একটা কনস্টেন্ট টোনের মধ্যে সে থেকে যাচ্ছে ফলে ভ্যাসেলগুলো অনেক বেশি প্রেশারাইজ থাকে এদের কিন্তু পেরিফেলার রেজিস্টেন্স বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অর্থাৎ আইসোমেট্রিক মাসল কন্ট্রাকশনের একটা স্টেপ পর্যন্ত হচ্ছে পেরিফেলার রেজিস্টেন্স বাড়বে না কমিয়ে রাখবে ঠিক আছে আর মেট্রিক কন্ট্রাকশনে যেটা হবে সেটা হচ্ছে কোমনগত ঠিক আছে তাহলে আমাদের এক্সারসাইজের সময় কি হচ্ছে তাহলে এক্সারসাইজে যখন আমরা নর্মালি এক্সারসাইজ করি আমাদের যে সবাই আমরা জানি যে কার্ডিয়া কাটপুর সেই কার্ডিয়া কাটপুর অর্থাৎ আমরা এক্সারসাইজ যখনই করছি তখন আমার স্ট্রোক ভলিউম বেড়ে যাচ্ছে তাহলে স্ট্রোক ভলিউম বাড়ছে স্ট্রোক ভলিউম বাড়ছে তার মানে কি সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন হচ্ছে আমার যেহেতু বডির হচ্ছে নিড বেড়ে যাচ্ছে সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন বাড়ছে তার মানে হচ্ছে কি আমার হার্ট রেট বাড়ছে হার্ট রেট বাড়ার বাড়া মানে হচ্ছে মোটর পাম আমার কার্ডিয়া কাটপুট বাড়ছে কার্ডিয়া কাটপুট বাড়ছে মানে হচ্ছে আমার যে পালস সেগুলো আমরা বেশি পাচ্ছি অর্থাৎ সবগুলো সিস্টেম আমার স্ট্রোক ভলিউম অনেক 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 গুণ বেড়ে যাচ্ছে এই আমার এক্সারসাইজের সময় আমরা কিন্তু আইসো টনিক এক্সারসাইজ নিয়ে কথা বলতেছি তাহলে বেড়ে যাচ্ছে পেরিফেরালি কি হচ্ছে তাহলে যখন আমরা মাইল্ড এক্সারসাইজ করছি মাইল্ড ধরনের এক্সারসাইজ করছি আমার কি হচ্ছে যেহেতু কার্ডিয়া কার্পুট বাড়ছে হার্ট রেট বাড়ছে সেহেতু আমার হচ্ছে সিস্টেমিক ব্লাড প্রেশার বাড়ছে আমার কিন্তু ডায়াস্টেনিক ব্লাড প্রেশার আনচেঞ্জ থাকতেছে হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে না নর্মাল থাকছে ডায়াস্টেনিক ব্লাড প্রেশার নর্মাল থাকতেছে যখন মডারেট এক্সারসাইজ করতেছি মডারেট এক্সারসাইজ যখন করছি তখনও কিন্তু হচ্ছে আমার ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার কিন্তু নর্মাল থাকতেছে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার আরও বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু যখন হচ্ছে অর্থাৎ আমরা যদি এটা একটা ই গ্রাফ আঁকি তাহলে এখানে যদি আমরা হচ্ছে এখানে দেওয়া উচিত না তাহলে ভুল হয়ে যাবে যেটা আমরা মনে করি যে দুইটা যদি আমরা এক্সারসাইজের হিসাব করি প্রেশারের হিসাব করি মনে করি সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার হ্যাঁ এখানে আমরা হান্ড্রেড ফর্টি মনে করলাম সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার ঠিক আছে এবং ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার ই সেটা কিন্তু সিস্টোলিক যে আমার সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার সে কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি বাড়বে ঠিক আছে যত আমি মাইল মডারেট সিভিয়ার এক্সারসাইজের দিকে যাবো আমার প্রেশার কিন্তু বাড়তেই থাকবে অর্থাৎ সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার কিন্তু বাড়তে থাকবে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার কি মাইল্ড মডারেট আমার ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার স্টাডি চেঞ্জ হচ্ছে না কেন চেঞ্জ হচ্ছে না 
যেহেতু পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্সের ওপর আমরা জানি ডায়াস্টলি ব্লাড প্রেসার হচ্ছে রেসপন্সিবল যেহেতু আইসোটোনিক আমরা যে মাসল কন্ট্রাকশান হচ্ছে তার ফলে ভ্যাসেলটা একবার কন্ট্যাক্ট করছে একবার রিল্যাক্স করছে একবার কন্ট্যাক্ট করছে একবার রিল্যাক্স করছে তাহলে এখানে কিন্তু পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বাড়ার চান্স থাকতেছে না আর যখন পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বাড়ছে না তাহলে ডায়াস্টলি ব্লাড প্রেশারও বাড়ছে না নর্মাল ছাড়ছে ঠিক আছে তাহলে এইকে কিন্তু যখনই সিভিয়ার এক্সারসাইজ হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড অনেক অনেক বেড়ে গেল হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন কনসেনট্রেশন বেড়ে যাচ্ছে সবচেয়ে বড় অ্যানারবিক গ্লাইকোলাইসিস শুরু হচ্ছে যেহেতু অক্সিজেন সাপোর্ট দিয়ে কুলাতে পাচ্ছে না অ্যানারবিক গ্লাইকোলাইসিস হচ্ছে এবং ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে এই ল্যাকটিক অ্যাসিড হওয়ার কারণে যেহেতু ভ্যাসো ডায়লেটার হিসাবে কাজ করবে তাহলে এই যে মাসলের ভিতরে যে ভ্যাসেল ছিল এতক্ষণ কন্ট্রাকশন রিল্যাকশনের রিল্যাক্সেশনের কারণে সে হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স বাড়ায়নি কিন্তু এখন যেহেতু ভ্যাসো ডায়লেটারগুলো তৈরি হয়ে গেল তখন হচ্ছে এই মাসলের ভিতরে যে ভ্যাসেলগুলো আছে তারা কিন্তু डायलेशन পেরিফেরাল ভ্যাসো ডাইলেশন যখনই হচ্ছে তখনই হচ্ছে ডিক্রিজ টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ সিভিয়ার যখন এক্সারসাইজ শুরু হবে সেই সেখানে গিয়ে হচ্ছে সিভিয়ার এক্সারসাইজ যখন হয় তখন হচ্ছে টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যাচ্ছে এবং টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বাড়ার ফলে ফলে আমার যে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার সেই ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার কিন্তু ডিক্রিজ করছে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার তখন কমে যাচ্ছে তাহলে এই যে আমার সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার যেটা হচ্ছে এক্সারসাইজে ক্রমান্বয়ে বাড়তির পথে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার যেটা একটা সময় পর্যন্ত স্ট্যাটিক থাকবে তারপরে গিয়ে যখন অ্যানারবিক গ্লাইকোলাইসিস শুরু হবে সিভিয়ার এক্সারসাইজের সময় কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যান্ড আদার সাবস্টেন্স তৈরি হলো এই যে ভেসো ডাইলেটার হলো ল্যাকটিক অ্যাসিডের এরা হওয়ার পরে এখানে আমার ভেসেলটা ডাইলেটেড হওয়ার ফলে টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স কমে গেল কমে যাওয়ার ফলে হচ্ছে আমার ব্লাড প্রেশারটা ফল করে গেল এবং ইন দ্য মেনটেন তাহলে কী হলো আমার পালস প্রেশারটা অনেক বেড়ে গেল পালস প্রেশার বেড়ে গেল ঠিক আছে তাহলে এই যে ট্যাস্টলে ব্লাড প্রেশারটা ফল করে গেল এটা হচ্ছে সিভিয়ার এক্সারসাইজের ইফেক্ট তাহলে এক্সারসাইজের উপর আমাদের ভ্যাসেলের ইফেক্ট যেটা হার্টের উপর আমরা বলেছি যখন এক্সারসাইজ করব যে সেই সময় এই জন্য কিন্তু একটা কথা বলে নেই যে যাদা হচ্ছে হাইপার টেনসিভ পেশেন্ট হাইপার টেনসিভ পেশেন্টকে কিন্তু এই জন্য আমরা তো সাধারণত প্রেশার বলতে ড্যাস্টলিক ব্লাড প্রেশারটাকে সবচেয়ে বেশি ধরি কারণ ওটাই আমাদের কাছে মুখ্য তো সেই জন্য যারা এক্সারসাইজ কর মানে যারা হাইপার টেনসিভ পেশেন্ট তাদেরকে কিন্তু ওই আইসো ম্যাট্রিক যে মাসল কন্ট্রাকশন অর্থাৎ যে পুলিং যে এক্সারসাইজগুলো সেই এক্সারসাইজগুলো করতে সাধারণত বিরত করা হয় এগুলো না করে বরং তাদেরকে এই যে আমার আইসো টোনিক মাসল কন্ট্রাকশন হয় অর্থাৎ ওয়াকিং রানিং অ্যারোবিক এক্সারসাইজ এগুলোকে বেশি হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স করা হয় যেটা হচ্ছে এই পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্সের সমস্যাটা তৈরি করে না ব্লাড প্রেশার বাড়ানোর ঝুঁকি ডায়াস্টলিক ব্লাড প্রেশার বাড়ানোর ঝুঁকি থাকে না তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু যারা হাইপার টেনসিভ তাদের ক্ষেত্রে এই এক্সারসাইজটাকে বেশি হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স করা হয় তাদেরকে এ ধরনের এক্সারসাইজ করতে ইফেক্ট করা হয় তাতে বেশি এক্সারসাইজ যদি এক্সারসাইজও করা তাও কিন্তু ডাস্টলি ব্লাড প্রেশার বরং ফল করার সম্ভাবনা থাকে তাহলে ব্লাড প্রেশার বরং কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সো তাহলে যেটা আমরা বলছিলাম যে সিস্ট যে এক্সারসাইজের ইফেক্ট অন সার্কুলেশন আমরা যেটা বললাম যে কার্ডিয়া কার্পুর বাড়বে হার্ট রেট বাড়বে স্ট্রোক ভলিউম বাড়বে তার ফলে কি হবে আমার যে পেরিফেরালে পেরিফেরালে হচ্ছে আমার ফ্লো যেটা বাড়বে সো নর্মালি যেটা হয় যে এক্সারসাইজে সিম্পেথেটিক অ্যাক্টিভেশন বেড়ে যাচ্ছে আর ওদিকে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ব্লাড প্রেশারের উপর ইফেক্ট হয় ব্লাড প্রেশারের মধ্যে বলা হচ্ছে যে আমরা সিস্টোলি ব্লাড প্রেশার মাইল্ড এবং মডারেট সিভিয়ার কেসে ব্লাড প্রেশার বাড়তে থাকে সিস্টোলি ব্লাড প্রেশার যেহেতু কার্ডিয়াক আউটপুট এবং স্ট্রোক ভলিউম এগুলো বেড়ে যায় সেই কারণে এটা বাড়বে আর ডায়াস্টোলি ব্লাড প্রেশার মাইল্ড এবং মডারেট ক্ষেত্রে নর্মাল থাকবে বাট সিভিয়ার এক্সারসাইজের সময় ডায়াস্টোলি ব্লাড প্রেশার ডিক্রিজ করবে তার ফলে কি হবে পালস প্রেশার বেড়ে যাবে ঠিক আছে সো আলটিমেটলি এটা হচ্ছে আমার হচ্ছে এক্সারসাইজের ইফেক্ট অন সার্কুলেটরি সিস্টেম তো আজকে মোটামুটি শখ এবং ইফেক্ট অফ এক্সারসাইজ অফ সার্কুলেশন এ পর্যন্তই পরবর্তীতে আবার দেখা হবে তোমাদের কোনো কিছু সমস্যা থাকলে অবশ্যই জানাবে সেসব নিয়ে আমরা কথা বলবো 
ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ